സെക്കൻഡ് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് സീരീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്ക് ടു നോർമൽ വീഡിയോസ് ആണ് ക്രാഫ്റ്റ് സീരീസ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും എനിക്കൊരു ഹോൾ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം എനിക്ക് ഹോൾ വീഡിയോ കാണാനായിട്ടും എനിക്കാണെങ്കിലും അതായത് ഹോൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിവാമി ഹോൾ ആണ് കേട്ടോ സിവാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുണ്ടാവും കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ ബ്രൈഡൽ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സിവാമി ഹോൾ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോയുടെ ഒരുപാട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് പേര് സിവാമിയിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി സിവാമെ കുറിച്ച് അറിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രീഫ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തരാം സിവാമി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് അണ്ടർ ഗാമെന്റ്സിന്റെ ഒരു ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അണ്ടർ ഗാമെന്റ്സ് കൂടാണ്ട് സ്ലീപ് വെയർ ആക്റ്റീവ് വെയർ ഇതിന്റെ ഹ്യൂജ് 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 കളക്ഷൻ ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൈസിലാവും അണ്ടർ ഗാമെന്റ്സ് കിട്ടുക എസ്പെഷ്യലി പ്ലസ് സൈസ് ഉള്ളവർക്ക് ഹെവി ബസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർ ഗാമെന്റ്സ് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ സിവാമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല സിവാമെ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ ഗാമെന്റ്സ് മാത്രമല്ല സ്ലീപ് വെയർ ആണെങ്കിലും ശരി ആക്ടീവ് വെയർ ആണെങ്കിലും ശരി എല്ലാ സൈസിലും അവൈലബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ദി ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ബ്രാഡ് കാര്യമൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാസ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളുടെയും കൂടെ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ബ്രാസ് ഒക്കെ വളരെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് സിവാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇൻകേസ് എന്റെ കഴിഞ്ഞ ഹോൾ വീഡിയോ സിവാമെ ഹോൾ വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഡ്രസ്സിനൊപ്പം ഏതൊക്കെ അണ്ടർ ഗാമെന്റ്സ് ഇടണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ സിവാമയുടെ ഹോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സിവാമയിൽ എസ് ഒ എസ് സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സെന്റ് ഓഫ് സെയിൽ സീസൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ് ടു സെവന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഫ്രീ ഷിപ്പിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ റിട്ടേൺ പോളിസി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ പറ്റിയ സമയമാണ് ഇപ്പൊ ഷോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് അസ്വി സിവാമി എന്നുള്ള കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ് ടു സെവന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എക്സ്ട്രാ ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് കിട്ടാനായിട്ട് അസ്വി സിവാമി എന്നുള്ള കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹോൾ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പോലെ സ്പെസിഫിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയല്ല ഇത്തവണ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഈ ഒരു പെട്ടി നിറച്ച സാധനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സ്ലീപ് വെയർ നോക്കാം കേട്ടോ ഇത് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഒരു ബേബി പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഒരു ഡ്രസ്സാണ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റി പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഒരു നൈറ്റിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫുൾ ഡ്രസ്സാണ് അപ്പൊ ഇത് ഫുൾ ലെങ്ത് ഡ്രസ് ആണോ അതൊരു ഹാഫ് ലെങ്ത് ആണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എനിക്കിത് ഏകദേശം ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയണത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൈജാമ ടോപ്പിനെ കാട്ടിലും കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രിന്റ് തന്നെ എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയും കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായത് ഇങ്ങനെ പൂച്ച ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കണ ഒരു പ്രിന്റ് ആണ് നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള പിങ്കും അതേപോലെ ബ്ലൂവും കൂടിയിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് പിന്നെ വൈറ്റ് കളർ ചെറിയൊരു പ്രിന്റ് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ പോക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും രസം ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇതിന്റെ പോക്കറ്റ് വരുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഈ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം സ്ലിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പൊ നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നൈറ്റിയുടെ കംഫർട്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നാൽ നൈറ്റിയുടെ പാറ്റേൺ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ശരിക്കും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും നൈറ്റി
അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണ് സ്പൈഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു സൂത്രം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് രാത്രി കുറച്ച് തിളങ്ങും കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് വീഡിയോയിൽ തെളിയണില്ല പക്ഷെ ഇത് തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നില്ല കാരണം ക്യാമറയുടെ ലൈറ്റ് വരുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ലൈറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണില്ല നല്ല ഇരുട്ടത്ത് ഈ കുട്ടി കുട്ടി വെള്ള സ്പൈഡേഴ്സ് ഇല്ലേ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറോ നല്ല രസട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല സ്ലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ സ്ലീവ്സ് ഇല്ല അതേ കണ്ടോ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള സ്ലീവ് ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഇത് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതേപോലത്തെ പോക്കറ്റ് ആണ് പിന്നെ അടിയിൽ സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ റുപ്പീസ് ആണ് ഇത് കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് പ്രൈസി ആണ് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പജാമ സെറ്റ് ആണ് ടോപ്പും അതേപോലെ തന്നെ പജാമ രണ്ടും ഒരേ പ്രിൻറ്റിലാണ് വരുന്നത് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡിലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞു കിളിക്കുട്ടികളുമാണ് അപ്പോൾ പാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പജാമ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫോർത്ത് ആണ് പക്ഷെ എഗെയിൻ നമ്മുടെ പൊക്കത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും എനിക്ക് കുറെ കൂടി താഴെ വരെയാണ് ഉള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എഗെയിൻ സ്മോൾ സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് സ്മോൾ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിപ്പമുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഓൺലൈൻ മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സൈസ് കൂടുതൽ മേടിക്കണമെന്ന് നല്ലതെന്ന് പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി സൈസ് കുറവാവാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ സിവാമിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൈസ് തന്നെ മേടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുണ്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇതും ഞാൻ മേടിച്ചപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൈസിൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരവണ്ണ എനിക്ക് നല്ല ലൂസാണ് പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ ഈ വള്ളി ഉള്ള കാരണം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കെട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അഴിഞ്ഞു പോരില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വള്ളി ഉള്ളതാണ് ഇഷ്ടം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഉള്ള സ്വഭാവമാണെന്ന് ഇമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള സ്വഭാവമാണ് എൻ്റെ പാൻറ്റ് പിടിച്ച് വലിക്കൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് വെറുതെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും പിടിച്ച് വലിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വള്ളി ഇല്ലാത്ത പാൻസ് ഇടാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഒരു തവണ എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവൾ പോയി വലിച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വള്ളിയുള്ള പാൻസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇടാറുള്ളൂ നമ്മൾ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ അല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ മേടിച്ച പജാമ തന്നെയായിട്ടാണ് അതായത് പാൻസ് തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് യെല്ലോ ഒക്കെ ഇടാൻ ഇത്തിരി അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലതല്ലേ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കാ വെച്ചിട്ട് മേടിച്ചതാ അറിയില്ല കേട്ടോ രസമുണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അറിയാണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കണം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നാനൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പജാമയ്ക്ക് നാനൂറ് രൂപയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ് പല പല മുഖഭാവങ്ങളുള്ള നായ്ക്കുട്ടികളാണ് ഒന്നിൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലുണ്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് നായ്ക്കുട്ടികളാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ കാണാനായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും പൈജാമ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കളറും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് വെയർ ആയിട്ട് അതായത് ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പാൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എന്തായാലും ജിമ്മിലേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ളൊരു ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ട് പോക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ കെട്ടാനുള്ള വള്ളിയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് നല്ല കട്ടി ഉണ്ട് അടുത്തത് ഞാൻ ജിമ്മിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്മോൾ സൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇത് മറിഞ്ഞാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ജിമ്മിലേക്ക് ഇടുകയും ചെയ്തു ഇത് വാഷ് ചെയ്തു വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വലിയും വലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ
ഈ സൈഡിലായിട്ട് അവരെല്ലാം ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇത് ഏതാ മെറ്റീരിയൽ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് കോട്ടൺ ആണ് കേട്ടോ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് കോട്ടൺ ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ആ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീഷർട്ട് ബ്രാം കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് നൈലോൺ ആണ് പിന്നെ എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തോ കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിലും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഇടാനായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലേസ് ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ടിനത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഈ പാൻറ്റ് മേടിച്ചത് മെയിൻലി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു കുട്ടി മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്നും മേടിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻലി മേടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പാൻറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാതെ കണ്ട ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വിത്തുണ്ട് ഇത്രയും വിത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് എന്നെന്ന് പറയണത് ടമ്മി ട്രിമ്മർ എന്നാണ് ഇത് പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വയറ് കുറച്ചൊന്നും ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വയറുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കി നിർത്താനായിട്ട് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പാൻറ്റിക്ക് ഇത്ര തിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളും ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ എലാസ്റ്റിക് ബാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊന്നും തോന്നില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കംഫർട്ടബിൾ ആണിത് ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് ഇത് മൂന്ന് കളേഴ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ സെറ്റിനും കൂടിയിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും നമ്മുടെ വയറിനൊന്നും ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും ഒതുക്കണം എന്നാൽ ഷേപ്പ് വെയർ ഒന്നും ഇടാൻ വയ്യ അത്ര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇടാൻ വയ്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണോട് തെറ്റില്ല അഫോർഡബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആക്ച്വലി അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണയും കാണിച്ചു തരണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ബീച്ച് കളർ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സൈസ് തന്നെ കണ്ടറിയാം കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുണ്ട് ഇത് ഡബിൾ എക്സൽ സൈസാണ് ഉള്ളത് ഡബിൾ എക്സൽ സൈസിലുള്ള അണ്ടർ സ്കേർട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അമ്മയ്ക്കിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് പറയാം കേട്ടോ എനിക്കിത് അമ്മയ്ക്ക് ഈസിലി പാകാവുന്ന തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അണ്ടർ സ്കേർട്ട്സ് ട്രൈ ചെയ്യണം പക്ഷെ അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവുമോ എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനത്തെ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഈ താഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സിവാമി ഹാളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വേണ്ട പകരം താഴേക്ക് തീ കണ്ടോ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഫ്രില്ലുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് മതി അപ്പോൾ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല അരഭാഗം മാത്രമേ അത് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റാക്കി വെക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലും ഇത് കണ്ടോ ബാക്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിൽ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഭയങ്കര നല്ലതാണ് നല്ല ഷേപ്പിൽ നിൽക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊരു ഹെൽത്തിയർ സൈഡാണ് പ്ലസ് സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഈ അണ്ടർ സ്കേർട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഡബിൾ എക്സൽ സൈസ് ഉള്ള കാരണം ഈ സൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള ആൾക്കാർക്കും കയറാൻ സാധിക്കും കാരണം നന്നായിട്ട് വലിയ കിട്ടും അത് കണ്ടോ ഇത്ര വലിയും പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ശീലാവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ആദ്യം ഇത് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അണ്ടർ സ്കേർട്ടാണ് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാരി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒതുക്കുണ്ട് പിന്നെ കുറേ പേർക്കുള്ള സംശയം എന്താ വെച്ചാൽ സാരി ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ ഇരിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഇരിക്കും കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ശീലാവാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ ജിവാമി ഹാൾ എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഐറ്റംസ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഒന്നും ഡാമേജ് ആ